Existem ondas que possibilitam que você escute uma emissora de rádio no celular, na internet ou no próprio rádio mesmo. Em Juiz de Fora, essas ondas de rádio foram responsáveis pela consagração de muita gente, como a nossa entrevistada de hoje, a jornalista Cláudia Figueiredo. Então, para começar essa nossa conversa de hoje com a Cláudia Figueiredo, a gente veio ao restaurante do centro da cidade. Calma que a gente já vai explicar o que, que é. Cláudia, que lugar é esse aqui? É, a gente está na rua Santo Antônio, pertinho aqui da Pasteira, e foi a casa onde eu morei quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade. E aqui eu tenho grandes recordações. Exatamente onde nós estamos... Era o meu quarto. Tinha um cantinho do, do castigo. <risos> Cheguei aqui e já olhei para ele. Ficava muito lá no cantinho do castigo. Olha, eu não Fazia me lembro. Arte ficar... Eu não me lembro de ter ficado várias vezes. Mas eu lembro de uma vez que eu fiquei, que eu fiquei muito tempo. Mas era um castigo, um castigo de pé, ajoelhado, sentado. Não, coisas, era uma não. cadeirinha pequenininha, assim, do tamanho da gente. Né? Hoje é chamado de cantinho do pensamento, né? mas naquela época era o cantinho do castigo. Então agora sim a gente está chegando num dos momentos mais gostosos do nosso programa de hoje, que eu particularmente estava esperando muito. Mas antes de fazer a receita, vamos conversar um pouquinho sobre o seu livro, né Cláudia? Que livro foi esse que você lançou? É, esse livro, vou até pegar ele aqui para vocês, chama-se Na Cozinha com Claudinha Figueiredo, né? Porque já tinha no rádio... Já tinha no, no jornal, né? Algumas vezes também na televisão. Então agora você vai para a cozinha. E isso aqui, na verdade, foi um pedido de ouvintes que queriam as receitas todas compiladas num só lugar. As pessoas anotavam as receitas que a gente passava no rádio todos os dias, né? A gente vai então fazer a receita do Brigadeirão, se eu não me engano, página 35. Não, 28. A gente vai precisar de. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, de preferência tirar o soro, uma xícara de chá de chocolate em pó, não serve achocolatado, meia xícara de chá de açúcar, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, três ovos inteiros e chocolate granulado que é para enfeitar. Tirando o chocolate granulado, coloca tudo no liquidificador. Fácil, né? Vamos lá então? Você despeja. Então é só você levar ao forno micro-ondas 8 minutos ou então no forno convencional de 15 a 20 minutos. Alô, Juiz de Fora, o programa tá maravilhoso, minha pele tá linda e o próximo bloco tá melhor ainda. O Mosaico volta já já, não saia daí. Então, Cláudia, agora a gente tá nesse estúdio de rádio e aí queria saber de você qual que é a sensação de estar num ambiente em que pra você tem tanta coisa a ver com a sua vida. É, pra mim é sempre muito bom entrar no estúdio de rádio, né? Assim, eu, eu me lembro da, da minha época, né? A partir da década de 90 que eu frequentava, que eu trabalhava, e depois, assim, o estúdio mudou muito, né, porque primeiro a gente, eu trabalhei 11 anos num estúdio fechado como esse, e depois a gente foi para um estúdio de vidro, né, onde não só as pessoas nos conheciam, como também nós conhecíamos as pessoas, né, o mais legal acho que foi até isso, sabe, conhecer quem escutava a gente, quem escutava por telefone, participação ao vivo, mas saber quem era a pessoa a gente não sabia. Você, na verdade, é conhecida no rádio aqui em Juiz de Fora por ter contado muita coisa sobre a vida das celebridades. O que, que te traz de lembrança? Teve algum lado ruim nessa, nessa história de ter que fazer um pouco, assim, digamos, de fofoca no ar? Olha, é, caiu de paraquedas na minha vida isso. Não foi uma coisa que eu desejei. E eu trabalhava já na, numa emissora de rádio em Juiz de Fora, muito conhecida, muito famosa, de onde eu tenho muita saudade. E aconteceu que a menina que fazia esse, esse papel, né, ela, da noite para o dia, ela recebeu uma proposta de emprego em Brasília, que é assim da Lúcia, e ela foi embora. E aí, pronto, quem entra no ar, né? Vai a Cláudia. E aí eu fui para ficar uma semana até chegar a próxima pessoa, e essa próxima pessoa não chegou, parece que eles gostaram. E aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e fiquei tanto tempo assim. E era a sua relação com o público a partir disso, assim? As pessoas te paravam na rua para saber o que estava acontecendo? Ou você tinha algum retorno nesse... O que mais me incomodou 
foi depois do estúdio de rádio, né? Que as pessoas sabiam quem eu era, etc e tal. Algumas pessoas começavam a ligar para minha casa para mandar eu assistir o canal A ou B. Final de semana, né? Eu com o neném novo, aquelas coisas assim, né? E qual que é a sensação, assim, que você tinha ou que você tem, né? Que você tá no estúdio de rádio quando abrem seus microfones para você? Ah, parece que eu tô falando com minhas amigas, assim. Eu não tem nenhum tipo de pedestal, não me coloco nele, sabe? Mas eu tenho muita saudade da relação que eu tenho com que eu tinha, né? Com os ouvintes. Que hoje o Facebook tá até trazendo isso de volta. Mas, é... Coisa assim de ligar aniversário, aniversário de filho, sabe? Isso eu tenho muita saudade. Eu lembro que, assim, desde que eu entrei pro rádio, nunca mais eu comprei um pão de prato, porque eu ganhava. Ganhava Natal, ganhava aniversário, dia da mulher, etc. Aí, quando eu não tava mais no rádio, e daí foi... Precisei comprar pão de prato, nossa, foi horrível, assim, sabe? Uma coisa tão comum, né? Comprar pão de prato. Mas aquilo me lembrou tantos meus ouvintes, que tinham tanto carinho, sabe? Que foi muito ruim, assim, a sensação. Por falar em rádio, no Alberganime funciona a Rádio Itatiaia FM. Vamos ver, Cezalau, quando que a Rádio Itatiaia veio aqui para o edifício Alberganime? Bom, é, em meados de junho de 94. E migrou da Oscar Vidal para Alberganini. E por que, que vocês vieram aqui para o edifício Alberganini? Tem algum motivo especial? Sim, claro. É justamente para adquirir uma sede própria né? e a localização onde comercialmente para Itatiaia é melhor. Enquanto vocês lá contou para a gente a história da rádio aqui no edifício, o Marcos Vinícius vai contar para a gente um pouco das vantagens. Né? Qual que é a vantagem de ter uma rádio aqui no edifício mais alto da cidade? Não, o Alberganime, eu acho que o, o grande, o, é, o que é interessante do Alberganime é a localização dele, bem central, entendeu? Comercialmente, a minha área comercial aqui da rádio, eu acho que pra gente, assim, é a locomoção, e, pra, e os nossos clientes estão bem próximos, entendeu? Até pra área jornalística também, as coberturas, a maioria das ocorrências no centro da cidade fica mais fácil, tá entendendo? Então eu acho que isso facilita bastante. Então agora a gente está descendo a rua São João. São João rumo a um lugar que fez parte aí de um, pelo menos uns bons anos, sabe? Foram dois, de dois para três anos, né? E aí o que que, que, que era, Cláudia? É, aqui funcionava a Rádio Panorama, com estúdio de vidro, algo que foi bastante inovador aqui na cidade. E como é que era essa, essa relação entre o locutor, ouvinte, essa parede de vidro, o que, é. que acontecia por aqui? Bem, foi uma novidade, tanto pra gente quanto pra Juiz de Fora, né, quanto pros ouvintes também. Então, assim, funcionou meio que como um auditório, né, as pessoas saíam de suas casas e vinham aqui pra frente, tinha duas caixas de som grandes, uma de cada lado, e aí tudo que a gente falava saía nas caixas de som, como também saía, né, nos rádios de todo mundo, espalhados em casas, em, em carros.